have to avoid this new channel. This type of new channels. Joto rokom er Bharat Bosh new channel. Ei rokom new channel hoye chhe. Esham new channel er mukhe lathe bar thabe. Ede ke ban korte thabe. Kano ekta ato boro issue ke tarai ei bhabe pokash korlo. Doctor Jackin na ek nijer bhaye se horse sabe kisu kona ke jana len. Je hi news ta horse. Ami Bharat Bosh ke jab chena. Aar jodi o Doctor Jackin na ek Bharat Bosh aashen. Alhamdulillah ahalan saalan. Kono ap apotte amader nei. Uni aashbe. Tobe तार बिरुद्ध जो तो मामला करा चलो एक तो मामला रखे पोमां दिते बारे नहीं तले आज के क्या नो कम्युनल मनोभाव नहीं है आज के मीडिया रे मिथ्याचार मीडिया क्या नो मिथ्याचार कोरो तार जो नो मीडिया के खोमा चाहिए तो होगे शमक ग्रो मुस्लिम जहान का से तके खोमा चाहिए तो होगे या तो बोलो एक तो मने नोंग रहेक ता विषय जी एक जोन या तो वो एक ला एक ता इस्लामिक स्पीचर जारू पुरे लोक खोलो खो मानुष आस्था रखे तार मोतो एक जोन व्यक्ति तेर दूर नाम कोल्लो ये टा होय की कोरे अब उस शोई ये विषय टके एक टू ख्याल रख बन एक टू आमदर शब्द के तौर पर थकते हो बे जी ये दालाल मीडिया � घरे बस घरे बस मायानमार मत मरते कथा खूब कड़ा शक्त हो जाए हिंदू मुसलमान इन भाई भाई सुंदर भाव बसबाज करी क्योंकि मीडिया मिथ्याचार कर लो मीडिया बिुदे तत्पर होते the Republic TV, the NDTV, the ABP News, and various other news channels and newspapers for publishing a false news against me two days before, on the 4th of July, 2018, most of the Indian newspapers and channels, they published and they broadcasted that Dr. Zakir Naik has been arrested in Malaysia and he is going to be deported tonight. That is on the night of the 4th of July, 2016. And now it has been proved without any doubt that it was a fake news. And to give authenticity to this fake news, Times now went to the extent of saying that the Prime Minister of India, Narendra Modi, his main purpose of visiting Malaysia was to deport Dr. Zakir Naik. NDTV even gave the name of the police officer who told them that Dr. Zakir Naik is going to be deported and later on they removed the name. Both these channels, they were competing with each other that they were the first to break the news. And all the other news channels, they kept on joining. ABP went to the extent of saying that in the next six to seven hours, Dr. Zakir Naik will be in India. This is how they sensationalize the issue and they make the reader and the viewer believe that it is a fact. And today it has been proved that it was totally baseless and false. And this is the same thing the Indian media has been doing against me for the last two years. 4th of July 2018 when they gave this fake news, it was exactly two years since they, touched, since they started hounding me. They have been hounding me since the last two years, since 4th of July 2016. And many of you may be aware that on the 1st of July 2016, there was a terrorist attack in Dhaka, where more than 20 people were killed. And one newspaper in Dhaka by the name of Daily Star, on the 3rd of July 2016, it printed an article saying that one of the terrorists has been inspired by Dr. Zakir Naik. Exactly the next day, almost all the major news channels and newspapers, they started speaking against me. And the original paper, Daily Star, a few days later, it retracted the information, but the Indian news media kept on hounding me for the last two years. And why they have been doing this, I don't know. I can think of two reasons. One can be for TRP. When they speak against a famous personality, they get more viewers, they get more eyeballs. The second can be for financial benefit, maybe for money. And you may be aware that Cobra Post, it had done a sting operation on more than 35 news media and news channels. And they proved it, they are hidden cameras, and they spoke to them, we will give you few lakh rupees, 
we'll give you few crore rupees. They went to the extent of saying, we will give you 500 crore rupees. And these news channels and newspaper were ready to publish anything as long as they get money. So why is the Indian media after me, whether for TRP, whether for money, whether for both, I am not aware. But since the latest fake news has been exposed without doubt, no one can say it is true. Everyone, all the sources have denied it. Inshallah, very soon, most of the articles that they published about me in the last two years, they were fake. It was out of context and they maligned me. Very soon, this will also be proved that it had no basis and it was false. And Allah says in the Quran, in Surah Hujurat, chapter number 49, verse number 6, whenever you get the information, you check it up before you pass it on to the third person. Therefore, I request all the viewers, all the readers, anytime when you get information, when you read any news, check it up before you pass it on to the next person or before you get convinced it's a fact. And Allah says in the Quran, in Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, Allah says, وَقُلْ جَعَلَكْ وَذَاكَ الْبَاسِلَةِ إِنَّ لَبَاتَ لَكَانَ يَنْزَوْكَ When truth is heard again, falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. And inshallah very soon, all the false news they are publishing against me, inshallah it will be proved to be wrong and truth will prevail. Doctor Zakir, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Malaysia ne Zakir Naik ko wapas karne se inkar kar diya. Kyunki Zakir Naik par koi bhi terrorism ka case nahi hai. Wo koi bhadkao bashan nahi de rahe. Unke upar tamam ilzamat jhoote. Malaysian High Court ke mutabish. Or Indian ED Court ke mutabish. Koi sabut unke khilaf Zakir Naik ke khilaf nahi hai. Isi liye Malaysia ke Prime Minister Mahathir Mohamad din se Modi ji abhi mil kar aaye the. साफ कह दिया हम जाकिर नायक को वापस नहीं करेंगे वो वहां के परमानेंट रेसिडेंट है मलेशिया के अल्हम्दुलिल्लाह सत्य में विजय थे हक की जीत हुई देखिए मलेशिया वोन जाकिर नायक वोन बी डिपोर्टेड सेस मलेशिया याद रखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा राजनाथ सिंह समान बीजेपी आरएसएस वाले और गोदी मीडिया एक अल्लाह से डरो याद रखो कायनात का रब संसार का रब एक रब अल्लाह है एक ईश्वर मालिक अल्लाह है उससे डरो उसी की इबादत करो और उसके अच्छे और नेक बंदों को तकलीफ मत दो जो सलामती उन्नति शांति फैलाना चाह रहा इंडिया में दुनिया में मुसलमान हिंदू भाइयों बहनों को कुरान हदीस वेदा गीता से एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रहा एक रब की इबादत करिए मालिक की इबादत करिए उसी की जो हम सब को पैदा करा पाल रहा और पार्टनर मत बनाइए नेक और एक हो जाइए भारत और दुनिया में शांति उन्नति फैलाइए जागिर नायक के जैसा अस्सलाम वालेकुम not uh, creating any problem, we will not deport him because he has been given permanent residence in this Is waqt, har tariqe se, har taur se, hamari awaz ko buland karna hai, aur zakir naik ki taid karna hamari liye bahaw zaruri ho jata. Uski wajay mein batata hoon aap logon ko, mere hindustan ke kya sare dunia ke musalman bhaiyo jo, उर्दू और हिंदी समझते हैं आप सारे लोग को इसके लिए आवाज उठानी बहुत जरूरी है यह मत देखो वो तबलीगी है वो अहले हदीस के हैं आज उनकी बारी है तो यकीन मानिए कल तुम्हारी बारी होगी क्योंकि ये लोग 
کسی کو بخشنے والے نہیں ہیں کوئی مسلمان کو بخشنے والے نہیں ہیں تو اس لیے جتنا ہو سکتا اس وقت زاکر نائک کی مدد کیجئے چینلوں پہ چرچے چل رہے ہیں زاکر نائک کے چینلوں پہ چرچے چل رہے ہیں یہ چینلیں جب کہاں تھے کہاں گئے تھے یہ سرکار جب کہاں گئی تھی یہ عدالتیں کہاں گئے تھے جب یہی یوگی عدتیانات نے مسلمانوں کے تعلق سے کہا تھا مسلمان عورتوں کو خبروں میں سے نکال کے خبروں میں سے نکال کے ان کی ہڈیوں کو ریپ کرو ان کی ہڈیوں کا بلتکار کرو جب یہ سرکار کہاں گئی تھی اور اس کے نتیجے میں اس کو چیف منسٹر بنا دیا گیا اتر پردیش کا آج وزیر اعلیٰ بنا ہے وہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام یہ ختم بھی کرتے ہیں تو چرچے نہیں ہوتے آج غور کرنے والی بات ہے میرے مسلمان بھائیو آپ لوگ متحید رہیے ایک جہتی سے رہیے ام و امان سے رہیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے اور بلا جیجک یہ بھائی کی بات مانیے زاکر نائک کے لیے آج ہر مسلمان کا فرض بن جاتا ان کے لیے آواز اٹھائیں اگرچہ ہم آواز اٹھائیں تو ان کے ساتھ انصاف ہوگا ان کو انصاف ملے گا اگرچہ ہم خاموشی تماشا دیکھتے رہے تماشائی بنے رہے آج زاکر نائک کی باری ہے تو کل تمہاری باری ہوگی کوئی نہیں بچے گا یہ بات یاد رکھنا کوئی مولوی نہیں بچے گا یہ بات یاد رکھنا جو ان کے تلوے چاٹیں گے آر ایس ایس والوں کے اس کی جائے جائے ہوگی جو حق پہ رہے گا جو سچ بولے گا جو حق کا ساتھ دے گا اس کی نہیں چلے گی میرا ایک سوال ہے ہر مسلمان بھائی سے جو زاکر نائک کے خلاف ہے میرے بھائیو زاکر نائک سے آپ کی ذاتی دشمنی کیا ہے میرا سوال ہے بھائی یہ چیزیں چھوڑ دو اللہ کا واسطہ دے رہوں بھائی اللہ کے حبیب کا واسطہ دے رہا ہوں یہ چیزوں کو ایک طرف رکھو متحید رہو منظم رہو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو زاکر نائک ہمارا بھائی ہے اس کے لئے آواز اٹھانا ہمارا فرض بنتا ہے نہیں تو اللہ کی نظر میں ہم گنے گار بن جائیں گے اللہ ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گا ارے بھائی اگرچہ وہ کوئی گناہ کرا ہے تو اللہ کا اللہ کا گنے گار ہے ہمارا نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں گنے گار ہے ہمارا گنے گار نہیں ہے وہ وہ کلمہ پڑھنے والا ایک ہمارا بھائی ہے ہم کو آج اس کے کھاندے کے ساتھ کھاندہ لگانا چاہیے اس کی آواز میں آواز ملانا چاہیے آج ہم کو حق کا ساتھ دینا چاہیے سچ کا ساتھ دینا چاہیے زاکر نائک ایک سچا ہندوستانی ہے ایک دیش بھکت ہے وہ یہ دیش روحیوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ دیش کے خدداروں کو تو چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ امید شاہ جو بی جے پی کا اس وقت پارٹی پریزیڈنٹ ہے اس نے کیا کہا تھا اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے اور آج بھی ہر دن یہ لوگوں کے ہر ڈیویٹس میں ہر چینلوں پہ تفسرے کرتے ہیں یہ تمہارا بابو بابا رام دیو سبا سوامی کیا بولے یہ لوگ اسلام کے تعلق سے کتنی کندی ذہنیت استعمال کرے کتنی کندی سوچ رکھے یہ لوگ یہ لوگ دیش کو باٹنے کا کام یہ لوگ کرتے ہیں ایک دیش بھکت کو ایک دیش پریمی کو دیش کا خددار بنا رہے ہیں یہ لوگ جبکہ دیش کے خددار یہ لوگ ہیں ان کی کون سی بھی اسپیچ اٹھا کے دیکھئے آپ لوگ ان کا کون سا بھی بیان اٹھا کے دیکھئے آپ لوگ چاہے یوگی عزتیانات کا ہو چاہے عمیش شاہ کا ہو اور یہ لنڈوں کو جب اٹھا دیتے ہیں یہ لوگ چاہے دیپک شرما رہو چاہے عبدیش رانا رہو چاہے کملیش تیواری رہو چاہے نرسنگ آنن سرسوتی رہو ہمیشہ دیش میں فرقے بارانہ کرانے کے لوگ کے منصوبے رہتے ان کو تو معاف کر دیا جاتا ان کے اوپر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے کب تک چلے گی ہے نا انصافی ہمارے ساتھ کب تک نا انصافی کا شکار ہم مسلمان ہوتے رہیں گے اور ہمارا دلید بھائی ہوتا رہے گا